questo doppio ritratto l'artista stesso è raffigurato alle spalle di un uomo a cui poggia familiarmente la sua mano. Sta tranquillo dietro a questa figura che non sappiamo chi sia, un amico o un allievo, forse Polidoro da Caravaggio, guardando fuori dal quadro con espressione seria. Il gesto dell'amico non è rivolto a noi, ma sembra più rivolto a Raffaello, come se gli stesse mostrando qualcosa, forse se stesso in uno specchio. Nel doppio ritratto due giovani uomini in abiti rinascimentali posano l'uno accanto all'altro e condividono tra le mani un foglio scritto. I loro abiti scuri e i copricapi creano una base che mette in evidenza i visi, le mani e la carta. Infine alle spalle dei due amici si coglie un fondo bruno privo di arredi. Secondo Vasari questo dipinto raffigura il genero di un certo becuccio bicchieraio e un'altra persona, entrambi amici dell'artista. Come sorpresi da un evento inatteso, alcuni giovani raccolti intorno ad un tavolo distolgono l'attenzione gli uni dagli altri quasi si sentissero improvvisamente osservati e desiderassero, ognuno a suo modo, darsi un contegno. Sulla destra un uomo guarda una bandiera, vessillo della compagnia della quale, a giudicare dalla corazza che indossa, deve essere il capo. Dall'altra parte un giovane accarezza un cane. Dal fondo del quadro un appassionato suonatore di liuto getta uno sguardo distratto nel vuoto, mentre alle sue spalle un giovane solleva una cesta di frutta e un altro, certo l'autoritratto del pittore, fino a quel momento impegnato a dipingere, si volge a guardarci. Anche l'uomo più anziano, identificabile per il compasso che tiene in mano come un geometra, ci osserva serio, avvertendo che il nostro arrivo ha turbato l'idiglio di quella tranquilla riunione di intellettuali e di amici. Riunione all'aria aperta è una delle opere più importanti dell'artista rococò francese Jean-Antoine Watteau. Questo dipinto, completato nel 1719, raffigura un Pierrot in piedi e vestito tutto di bianco, circondato da una moltitudine di altre figure. Il dipinto simboleggia le riunioni comuni tra l'alta società dell'epoca. Il dipinto non è solo piacevole da guardare, ma caratterizza anche il movimento artistico rococò che si concentra sull'uso di colori chiari e temi allegri. Goya torna qui a una composizione convenzionale con figure simili a marionette per la rappresentazione di un passatempo mondano, mosca cieca. Riuniti sulle rive del fiume Manzanar ci sono un certo numero di signore e signori, alcuni vestiti all'ultima moda parigina, altri con gli sgargianti costumi indossati dai majos e majas spagnoli. Si divertono. Che gioia quando finalmente due buoni amici si incontrano di nuovo. L'artista Carl Spitzweg fu in grado di ritrarre questa gioia nel 1855 nel suo dipinto L'amico di gioventù. Ci sono due persone che non possono essere più diverse, quella che è rimasta a casa e quella lontana. Qui, come in molti altri suoi dipinti, l'artista riesce a creare una forma di caratterizzazione personale che contraddistingue le caricature inglesi e francesi. Le protagoniste sono due ragazzine immerse nella natura, le quali si stanno riposando dopo aver raccolto delle noci, che la protagonista di destra trattiene tra le mani. Le vesti delle due ragazze sono estremamente realistiche. Il pittore, tra l'altro, per dare un senso di profondità all'opera, ha realizzato le due protagoniste in grandi dimensioni, ponendole in primissimo piano, come se l'osservatore si trovasse proprio seduto di fronte a queste ultime. I colori utilizzati sono molto chiari, ed anche in questo caso, come nella stragrande maggioranza delle opere di Bogueroe, le protagoniste appartengono al mondo dei contadini, ma vengono elevate al pari delle antiche dee greche grazie alla perfezione dei loro lineamenti e alla loro bellezza, che sembra resistere al normale scorrere del tempo. Nel maggio 1940 Wood e altri otto importanti pittori americani, tra cui Thomas R. Benton e Raphael Sawyer, volarono a Hollywood per dipingere gli attori e le scene di Il lungo viaggio verso casa, un film del 1940 diretto da John Ford, basato su quattro atti unici di Eugene O'Neill. Il dipinto di Wood illustra una scena alla fine del film, quando sette marinai, leggermente ubriachi, si commuovono interpretando una canzone familiare in un pub. Lichtenstein sta tentando di insultare l'arte? 
invece di dipingere un'immagine originale si appropria di una scena presa dai fumetti Disney completa di uno scherzo visivo tuttavia altera sottilmente l'originale per trasformarlo in un'immagine più unificata omettendo le figure sullo sfondo, ruotando il punto di vista di 90 gradi, organizzando i colori in fasce di giallo e blu e semplificando le caratteristiche dei personaggi. Un viaggio a Madrid intorno al 1643 permise a Murillo di studiare i dipinti veneziani fiamminghi che facevano parte delle collezioni reali. Per il resto rimase stabilmente a Siviglia, sua città natale, e la sua vita fu semplice. Nel 1645 il suo stile si era consolidato nella sua forma definitiva, come si può vedere nei dipinti eseguiti in questo periodo per i francescani, con la prima di quelle opere in cui raffigura quei mascalzoni e mendicanti in cui si specializzò. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.